Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita coba uh, long range yang kedua untuk aplikasi EJRC 353 versi 1 dan long range yang perdana untuk aplikasi EJRC 353 revisi 2. <tuh> Oke, lebih tangguh mana? Kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan dan salam satu langit. Sensor obstacle diaktifkan. Oke, okay, aplikasi sudah terbuka. Di sini sudah ada dua bagian video ya. Yang di atas itu untuk yang uh, revisi 2, yang di bawah itu yang perdana atau bisa dibilang itu yang revisi satu gitu ya kita ngodeinnya begitu aja ya oke kemudian setelah kita lakukan kalibrasi selanjutnya kita setting parameternya dan ini adalah bocoran parameter yang biasa gua pakai buat long range jadi untuk jarak itu walaupun dia sampai 5000 gua nggak akan pakai 5000 karena pasti nggak akan nyampe di angka 5000 Nah ini nanti ada uh, video khususnya untuk parameter next video nanti gue tayangin juga uh, legaliku tentang parameter ya. Punya intinya uh, mohon dukungannya dengan subscribe, like dan komentarnya dan serta bunyikan loncengnya. Terbang. Nah trik kedua untuk long range itu yang biasa gue lakukan itu setiap kita terbang itu langsung pakai mode sport oke gue ingetin lagi yang di atas itu adalah video aplikasi 353 revisi 2 yang di bawah adalah aplikasi 353 yang perdana atau kita sebut aja revisi 1 gitu ya <tuh> oke perjalanan udah kita mulai terlihat visualnya sudah atas bawah kita lihat di jarak 200 meteran dengan kecepatan itu kecepatan sama ya hampir sama dan catatannya ini adalah penerbangan di waktu yang sama di arah yang sama di sini yang pertama gua ambil videonya adalah yang 353 perdana ya nah, ini Uh, kemarin jamnya sama jam 8 pagi ya kan yang untuk revisi 2 itu baru gua lakuin hari ini jadi sebelum kemarin gua uninstall yang revisi pertama di situ gua bikin dulu video ini untuk perbandingan antara yang versi perdana sama yang re re apa uh, revisi 2 ya dan seperti ini untuk kecepatan dia ya, sama dia sama dan ini kita ngelewatin e, pemukiman padat ya pemukiman padat nah di sini ngelek tetap ngelek sama dua-duanya tuh sama ya kita perhatiin aja tuh antara video atas dan video bawah itu ngeleknya sama ini di jarak 800an tapi kalau kita perhatiin di sini jadi yang revisi dua memang sedikit lebih lebih baik ini di jarak kurang dari satu kilo. Nah kemarin yang udah gua tes sebelumnya ya, itu jarak satu kilo dia belum ngelek dan ini beda arah. Nah kenapa di sini gua bikin satu arah, gua bikin jamnya yang sama. Nah itu untuk memastikan antara yang perdana sama yang revisi dua itu bedanya apa dengan sikon yang bersamaan. Itu maksud saya. kita udah jalan di angka 1200 ini udah ke arah persawahan lagi setelah melewati apa namanya perkampungan ya perkampungan yang padat jadi di sini memang nggak kayak long range yang sebelumnya sebelumnya long range kita itu e, terbangnya rendah ya 
Kalau ini nggak bisa karena setelah gua terbang tadi sekitar 700-800 itu kan udah ketemu uh, perkampungan padat ya. Di situ gua harus naik karena sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ada tower PTS. Nah, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mendingan gue cari aman, gue naikin. Jadi di sini, tempo naiknya pun hampir gue bikin sama. Kecepatannya tetap gue gas full dua-duanya. Tempo kecepatan sama, gue naikin ketinggiannya juga hampir sama. Ya kan? Nah, itu terlihat di visual hasilnya seperti itu. Jadi ngelek mereka tetap ngelek, jarak mereka masih uh, jalan di 1,7an, kemudian speednya masih di angka 27an, 27an lah ya. Itu dua-duanya sama tuh antara 353 revisi 2 dengan 353 yang perdana. Nah seperti itu. Kita lanjut terus jalan, kita pantengin kira-kira mau sampai mana nih apakah ada perbedaan di dua aplikasi ini atau tidak karena dari awal tadi kita lihat hampir sama ya kecepatan juga rata-rata sama terus ngelag dila ya itu juga sama nah sekarang tinggal yang terakhir yang terakhir adalah jarak nah ini jaraknya sama enggak kalau sama ya berarti sama aja antara perdana sama revisi 2 berarti nggak ada bedanya gitu kan untuk kualitas gambar juga sama kemarin gua lihat di grup ada yang mengklaim pakai revisi 2 rada terang gitu kan kalau kata gue sih sama sama ini tinggal penentunya adalah jarak <tuh> apakah jarak di perdana sama revisi 2 itu beda nah untuk catatan juga di long range perdana di aplikasi yang 353 perdana ya berarti long range pertama ini kan di aplikasi perdana ini gua long range yang kedua waktu yang pertama video sebelumnya berarti di sana kan blank ya di angka 356 ya 3, 3650 apa 3650 ya pokoknya dia blank blank dan gua sempat bilang di situ wah ini sama kayak yang Rusia 303 karena memang gue juga pernah pakai Rusia 303 jarak oke okay, dia sampai 37 tapi baliknya blank nah apakah di sini akan terjadi lagi blank atau tidak nah untuk yang revisi 2 ini gue juga belum tahu jaraknya seberapa terus hasil endingnya nanti seperti apa gue juga belum tahu karena yang revisi 2 ini pure ini baru gue pakai setelah kemarin gua coba tes akles apa akselerasi sama RTH ya setelah gua pikir ada aman gua akhirnya gua putusin buat long range dan di sini karena pagi jadi persiapannya tetap uh, gua bikin maksimal nggak ada yang ketinggalan ketinggalan kayak kemarin ya kemarin ada yang ketinggalan di parameternya ya kan gitu gitu kan nah, kali ini insya allah semuanya dua-duanya udah gua persiapin secara maksimal lah ya Oke, untuk info ini udah masuk ke angka 3 kilo. <tuh> nah, inilah di sini. Ini hampir bisa dibilang ending-ending finish kita akan balik. Karena F22S yang gua pakai ini selama gua long range itu paling jauh hanya 3,7 dan itu yang pakai Rusia 303 dan belum pernah sampai 4000 atau di atas 3, 3, 37 lah ya belum pernah tapi rekan-rekan kita bang-bang kita di sana pada bisa nah kalau gua belum belum bisa belum bisa sampai sejauh itu karena mungkin sikon atau memang kekurang pahaman saya tentang long range saya juga nggak tahu yang pasti gua belum pernah jalan sampai di angka di atas 3,7 itu adalah angka yang udah dicetak oleh aplikasi Rus versi 303. Dan itu yang paling terjauh. Oke, udah hampir tiga setengah ya. <tuh> biasanya di dekat-dekat sini kita biasanya akan mendengar notif untuk pulang. 
Nah, di sini sudah terlihat dan sudah mendapatkan hasil jarak untuk versi 353 revisi 2 dia dengan kapasitas maksimal 3640. Sudah di situ dia balik. Nah, kemudian tinggal yang versi perdana. Nah, ini versi perdana juga udah indikator pulang dia ya. Jadi yang versi satu ini referensi satu apa revisi satu ini dia hanya ada di 3576 berarti kurang lebih sekitar 64 ya sekitar 64 meter bener ya meter ya ya jaraknya tuh selisih berarti di sini bisa <tuh> disimpulkan untuk akselerasi sama untuk RTH sama tampilan sama kecepatan sama apalagi ya apalagi ya udah sama yang membedakan jarak ini yang terjadi di armada gue ya dan sikon lokasi yang sekarang gue buat terbang nah ini sama yang membedakan hanya jarak jarak tadi udah kita dapat di yang perdana itu Tadi berapa? 35 berapa puluh tadi ya? 70 ya? 35 70 kalau nggak salah. Nah yang revisi 2 itu 36 40. Ada selisih sekitar 60-an atau 64 meter ya? Meter ya? Meter bukan kilo. Meter. Nggak ada 100 meter untuk uh, selisih jaraknya. Oke. Okay. Kita udah mengarah pulang di angka 2,7. Kita tunggu sampai pulang dia. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu. Semua sama, hanya jarak yang membedakan jarak itu lebih unggul di versi yang revisi 2. Dan itu unggul 64, 64 meter dibanding versi pendahulunya yang gue sebut itu versi perdana atau revisi satu. Oke, jadi ini hasil dari long range yang kedua untuk revisi satu dan long range perdana untuk revisi dua. Oke, yang dari kemarin pada menanyakan apa bedanya di kedua aplikasi ini sekarang sudah gue jawab dan mudah-mudahan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan eh, kalian tentang apa namanya perbedaan di aplikasi ini oke jarak sudah di 2,1 kecepatan pulang juga sama ya kecepatan pulang dia sama di angka 28 ya kecepatan pulang sama tapi kok gue juga rada ini ya, rada sedikit tanya juga itu abang-abang kita kenapa bisa tuh ya sampai speednya itu melebihi 30 ya. Aduh gue juga ngiler juga tuh sebenarnya tuh ngeliat itu. Ayo coba eh, kasih bocoran dong Bang Tiga Putri dan lain-lain. Ayolah kasih bocorannya coba dan gue cobain kayak apa hasilnya nanti setelah resepnya gua racik lagi nih di sini dengan F22S ini bisa enggak tuh kemarin-kemarin gua lihat itu yang soal jaraknya itu bisa eh jaraknya speednya itu bisa 30 up ya bahkan berapa sih 60 ya ya kurang lebih segitulah makanya gua juga penasaran ya Bang Heri juga aja dong kita main dah yang udah-udah ya udah tinggal kita perbaiki lah yang belum <laughs> oke okay, gitu tulus telur uh, untuk hasil kita dan sambil kita nunggu kedatangan drone nya di sini gua mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe channel kita dan itu adalah bukti nyata kalian ngedukung channel ini dan mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lebih baik untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Oke. 
Terima kasih sudah menonton. Dan gue ingetin lagi, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Ya, kita tunggu perjalanannya sampai drone ini sampai. Dan gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength now I'm the only one only one I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed Bagaimana ketangguhan kedua aplikasi ya dari versi yang 353 apa namanya yang versi perdana sama yang revisi 2 Nah seperti itu di drone saya jadi hasilnya ya kan seperti yang sudah kalian lihat semua dan gue ucapin terima kasih sudah menonton jangan lupa tinggalkan like komen dan subscribe-nya. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight